कर दी ही आदित्य गोसैया हे छठी मैया सूर्य सृष्टि का महापर्व छठ महापर्व लोक आस्था का महापर्व छठ महापर्व प्राकृतिक पर्व छठ महापर्व छठ की छठा सब लोग अपने नजरों में अपने निगाहों में समाहित कर लेना चाहते हैं कोई डायरेक्टली पर्व करके और कोई पर्व में सहयोग करके कहीं ना कहीं से इस महापर्व के महापुण्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है और न्यूज़ एलेवन भारत की टीम भी इसी चेष्टा से इसी कोशिश से सड़कों पर उतरी है न्यूज़ एलेवन भारत की तीस से ज़्यादा टीमें पूरे झारखंड भर में घाटों पर लाइव कवरेज कर रही है ड्रोन कवरेज हो रहा है आकाश से भी और ज़मीन से भी कवरेज हो रहा है हमारी ये टीम कौशल और अनूप सोनू की टीम गलियों में सड़कों पर कॉलोनियों में सोसाइटियों में घूम रही है क्योंकि छठ की छठा का एक जर्रा भी हमारे कैमरे में कैद होने से छूट ना जाए क्योंकि ये सारे दृश्य आप तक पहुंचाने हैं उन तक पहुंचाने हैं जो छठ के महात्म को देखना चाहते हैं नजरें भर भर कर उसे जीना चाहते हैं लिहाजा हमारी टीम इस वक्त पहुंची है हवाई नगर के रोड नंबर छः में जहां पर कॉलोनी के कुछ लोग इकट्ठे होकर कृत्रिम घाट का निर्माण करते हैं और कुछ परिवार एक साथ जुटकर इकट्ठे होकर छठ पर्व मनाते हैं भग, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देते हैं इसकी कई वजहें हैं जिस तरीके से दो साल से कोरोना महामारी ने पाँव पसार रखा है ये भुवन भास्कर और भगवान और धरती के भगवानों की चेष्टा है हमारी कोशिश है हमारी सावधानियों की कोशिश है और सरकारों की कोशिश है प्रशासन की कोशिश है कि भाई कहीं ना कहीं से इस महामारी को कम किया जाए लिहाजा हमने आज वो विजय हासिल की है कोरोना का संकट कम हुआ है खत्म नहीं हुआ है लिहाजा लोग बहुत सारे लोग जलाशयों में घाटों पर जाने से बच रहे हैं और ऐसे ही आयोजन कर रहे हैं हम चाहते कि आइए हमारे साथ हम इन आयोजनों को अपने कैमरे में कैद कर आप तक पहुंचाएंगे हर गली हर सोसाइटी हर कॉलोनी में आपको ले चलेंगे तो देखते हैं कि इस छोटे से कृत्रिम घाट पर कितने परिवार छठ कर रहे हैं कितने लोग कितनी सज्जा के साथ इस महापर्व को आत्मसात कर रहे हैं इस महापर्व को मना रहे हैं अर्घ का अलग अलग वक्त होता है अब अर्घ का वक्त होने वाला है लेकिन उससे पहले तैयारियां जोरों पर हैं देख सकते हैं एक छोटा सा कृत्रिम घाट बनाया गया है जिसमें गड्ढा खोद के प्लास्टिक लगाकर उसमें जल, जल भरा गया है ताकि वो जलाशय का रूप ले ले और जलाशय का अपना महत्व होता है हालांकि छठ पर भी छत पर भी जो लोग छठ पर्व करते हैं वो लोग भी एक कृत्रिम जलाशय बनाते हैं क्योंकि छठ पर्व में अर्घ देने का जलाशयों का बहुत बड़ा महत्व होता है हम दूर से ही बात करने की कोशिश करते हैं पिताजी क्या बना रहे हैं सिर सोता बना रहे हैं इसका क्या महत्व है इसका सूर्य भगवान के लिए है उनका ये बनता है सूर्य भगवान का रूप बनता है कलश बैठाते हैं उनके नाम से और उसकी पूजा करते हैं अर्घ का टाइम हो गया है नहीं अभी नहीं पाँच बज के पाँच मिनट पर टाइम अर्घ से पहले क्या क्या किया जाता है अर्घ के पहले हम लोग स्नान करेंगे भगवान का ध्यान करेंगे उसके बाद अर्घ देंगे तो आप लोग घाट पर नहीं जाते कौन सा का? मतलब बड़े बड़े तालाब और हम लोग जाते थे टाइम पे जाते थे लेकिन ये नज़दीक हो गया तो इसके लिए यहीं पर आ जाते हैं यहाँ करने का क्या मतलब अरे कोरोना काल में हम लोग यहाँ कर रहे हैं घर के पास है और कम आदमी है भी आपने किया था यहीं पे नहीं हमने किया थी की थी की थी मतलब यहाँ भी हुआ था हाँ, यहाँ हुआ था हाँ। तो जैसा मैंने बताया कि कोविड पीरियड जो पेंडेमिक है वो पेंडेमिक खत्म तो हो चुका है संकट कम हुआ है टला नहीं है लिहाजा इसको देखते हुए छठ का व्रत कॉलोनियों में सोसाइटियों में किस उत्साह के साथ मनाए उत्साह कम नहीं होता आस्था कभी कम नहीं होती है देवाधिदेव सूर्य देव की आराधना करनी है उन्हें अर्घ देना है माँ षष्ठी को अर्घ देना है तो इसके लिए जगह की जरूरत नहीं है स्थान की जरूरत नहीं है स्थान मायने नहीं रखता है देखिए भगवान भुवन भास्कर की प्रतिमा भी स्थापित की गई है आप लोगों ने यहाँ क्यों ऑर्गेनाइज किया लास्ट ईयर जब लास्ट ईयर कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ अपने मोहल्ले वालों के लिए एक अलग से किया ताकि सब लोग अच्छे से छठ व्रत को कर पाए कितने परिवार यहाँ पे लगभग 25 लग परिवार यहाँ पर करते हैं 
सबका सहयोग रहता है आर्थिक भी और शारीरिक भी सबका सभी लोगों के आर्थिक सहयोग से ही ये होने पाता है संभव दुर्गा पूजा काली पूजा छठ पूजा ये सब मोहल्ले वाले के सहयोग से तो देखिए आस्था जो है वो सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है लिहाजा हवाई नगर रोड नंबर पाँच और छः के बीच में जो एक कृत्रिम जलाशय है यहाँ के स्थानीय लोगों ने मिलकर बनाया है बहुत आस्था के साथ बहुत स्नेह के साथ बहुत ही मंशा के साथ कि वो भुवन भग भास्कर को अर्घ देंगे और उनकी आस्था पूर्ण होगी उनकी मनोकामना पूर्ण होगी अब यहाँ से हम दूसरे घरेलू घाट इसका नाम देंगे हम दूसरे घाट की तरफ ले चलेंगे जहाँ कुछ लोग सावधानी के साथ अपने मोहल्ले में अपने घर के छत पे और अपने घर के बागीचे में बगान में हाथे में उन्होंने कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया है हम हर जगह आपको ले जाएंगे और छठ की ये छठा भी जरूर दिखाएंगे आइए मेरे साथ गाँव के अधिकारी हमारे बड़का भैया हो ये भैया हाथ दस पोखरी खनाई दी है चंपा फूल लगाई दी हो ये गाना है और छठ का ये महत्वपूर्ण गीत छठ पर्व में बिना बजे नहीं रहता है इसे स्वर को किला श्रद्धा सिन्हा ने शारदा सिन्हा ने जो कि स्वर को किला है पद्मश्री है उन्होंने गाया है इस गाने का अर्थ है इस गाने का अर्थ ये है कि जलाशयों की ज़रूरत नहीं नदियों की ज़रूरत नहीं किसी बड़े समंदर की ज़रूरत नहीं अगर आस्था आप अपने आप में है तो वो अपने आप में एक बड़ा समंदर है भाई से व्रतन गुहार करती है कि आप हमारे आंगन में ही दस हाथ का पोखरी खाना दीजिएगा और वहाँ चंपा का फूल लगा दीजिएगा ताकि मैं देवाधिदेव सूर्यदेव को अर्घ अर्पित कर सकूँ और छठ मैया को प्रसन्न कर सकूँ हमने आपसे वादा किया है कि हम बड़े जगहों पर नहीं छोटे छोटे समूहों में कॉलोनियों में सोसाइटीज़ में मोहल्लों में जिस तरीके से पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक आस्था के इस महापर्व को मनाया जाना है वैसे लोगों का संकल्प हम दिखा रहे हैं इसी सिलसिले में इस वक्त हम धुरवा सेक्टर टू में हैं और यहाँ पर आसपास में घरों के आंगन में हालाँकि ये अपार्टमेंट कल्चर है कॉलोनी कल्चर है क्वार्टर कल्चर है लिहाजा छतों पे ना करके घर के बाहर जो जगह है वहाँ जलाशय कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया गया है आप देख सकते हैं कि घर के कुछ लोग रिलेटिव्स रिश्तेदार मोहल्ले के लोग एकत्रित हैं और जो व्रतन है उस व्रतन को सहयोग कर रहे हैं और छठ के इस महात्म का महापूर्ण अपने आप में समाहित करने के लिए सब जतन कर रहे हैं सब कुछ बड़े तालाबों की तरह ही हो रहा है लेकिन आप लोग गीत नहीं गा रही हैं ये इसकी कमी खल रही है बहुत कमी खल रही है आ, क्योंकि कहते हैं कि संगीत के बिना छठ जो है छठ व्रत अधूरा रहता है और मुझे लगता है आप तो गुनगुना सकते दौरा घाटे पाँव बाट जे पूछे बटोया ई दल के कारा के जस ई दल के कारा के जस तुत नए बटोया ई दल सूरज बाबा के जस के इस गीत में आपने कई नाम सुने होंगे वो नाम इस घर के सदस्यों के नाम हैं और सबको एकजुट करने की सबके साथ स्नेह बांटने की और सबको इस छठ महापर्व में जो है वो भी जो यहाँ नहीं मौजूद है उनको भी इसमें सम्मिलित करने की ये प्रथा है देखिए माता जी अकेले में छठ मैया को 
कनापुर पारत बाबू कहरिया दौरा घाटे बाट जे पूछता बटोहिया दौरा के करा के जा माता जी जो अर्घ देने के लिए खड़ी है मेरे मेरी बहू लगेगी आपकी बहू कब से छठ व्रत हो रहा है आपके घर में बहुत दिन से फिर भी गिन, गिन सकते हैं साल को पचास साल, पचास साल से देखिए पचास साल से छठ व्रत इनके घर में हो रहा है आप आप भी आपने भी किया है हम व्रत किए हैं लेकिन अरघ नहीं देंगे इस साल वजह देवर मर गए हैं इस देखिए मैंने बताया था कि छठ व्रत रखी है और अर्घ देने में सहयोग कर रही है ना और अर्घ दे देंगे हमारे से हमको नहीं बनेगा अच्छा जो अर्घ देता है और जो पूजा में सहयोग करता है सबको फल एक ही तरह का मिलता हाँ, है एक ही तरह का मिलेगा एक तरह का नहीं मिलता कहा है हम व्रत रखे हैं तो नहीं मिलेगा आपको मिलेगा भले और नहीं दिए जो लोग खाली सहयोग कर रहे हैं उनको थोड़ा कम मिलेगा सबको भगवान देगी छठ में ये ऐसा नहीं होता है आस्था सब पर बराबर बरसती है आ, लेकिन ये मान्यता है मान्यता को कभी काटा नहीं जा सकता अगर ऐसा होता कि सबको एक समान फल मिलता तो आ, कम लोग व्रत करते सहयोग ही ज़्यादा करते लेकिन छठ के इस महापर्व की इस महाछठा को देखकर आप भी ये समझ रहे होंगे कि हम उस पर्व की बात कर रहे हैं जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है जो आत्मीयता से जुड़ा हुआ है में कई ऐसे घर हैं जो कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक घर में ही आस्था के इस महापर्व को मना रहे हैं हम आप दिखाना चाहेंगे ये एक घर आप देख रहे हैं जहां पर झलरी टंगा हुआ है लाइटें जल रही हुई हैं और ये इस मिट्टी वाली जमीन पर जो लोग बैठे हैं वो वो भी इस बात का संदेश दे रहे हैं कि चाहे हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन अपनी मिट्टी अपनी संस्कृति अपनी प्रकृति से दूर नहीं रह सकते और छठ पर्व का ये संदेश धीरे धीरे बिहार झारखंड पूर्वांचल समेत देश के अन्य राज्यों में भी जा रहा है छठ की जो छठा है लगातार उसमें वृद्धि हो रही है वजह यह है कि ये आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है कैसे देव ये तेवई जोरे जोरे कल सुपवा घरवा छूटल आरगिया हम ले बई हाथ जोड़िया हम ले बई कर जोड़िया हम ले ये छठी मैया जोरे जोरे नरिया रवा घरवा छू कैसे दे बने हाथ जोड़िया कैसे दे बन कर जोड़िया कैसे दे ये तेवई जोड़े जोड़े नरिया रवा घरवा छूटल आर गिया हाम ले बई हाथ जोड़िया हाम ले बई कर जोड़िया देखिए ये भी एक कॉलोनी का एक क्वार्टर है मैंने कहा था कि इस कॉलोनी में वैसे लोग जो जागरूक हैं जो चकाचौंध की तरफ नहीं जाते वो सिर्फ और सिर्फ आस्था की ओर जाते हैं और मैं फिर ये दोहरा रहा हूँ कि आस्था सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है और ये इसका एक जीता जागता उदाहरण इस कॉलोनी में बना ये क्वार्टर इस क्वार्टर का ये आंगन है जिसमें कृत्रिम जलाशय का निर्माण कराया गया है स्वच्छ जल डाला गया है और इसमें हो सकता है कि गंगाजल भी डाला गया हो ताकि गंगा का स्वरूप मान के इसमें उतर कर व्रती देवाधिदेव भुवन भास्कर को अर्घ अर्पित करेंगे देखिए व्रतन उतर रही है कृत्रिम जलाशय में अब अर्घ की तैयारी की जा रही है भाई बांधव बंधु जो लोग स्वच्छ होकर स्नान करके आए हुए हैं वो लोग अर्घ दिलवाएंगे घर के सदस्य अर्घ दिलवाते हैं इस छठ का एक ही एक ही मान्यता है इस छठ की एक ही मान्यता है इस छठ को व्रत इस छठ व्रत को करने के लिए जब व्रतिन कठिन 36 घंटों का निर्जला व्रत रखती हैं 
तो उनके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ होता है उस घर की समृद्धि शांति सुख परिवार में सब सुखी रहे स्वस्थ रहे देश स्वस्थ रहे समाज स्वस्थ रहे राज्य स्वस्थ रहे जिला स्वस्थ रहे और उनका परिवार उनके रिश्तेदार स्वस्थ रहे कुशल रहे और जलाशय में उतरी इस व्रतिन से हम बात करने की कोशिश करेंगे आप अर्घ दे रही हैं देने जा रही हैं यस क्या संकल्प लेकर बहुत संकल्प लिए हुए हैं ना वो तो बताया नहीं जाता हाँ वो तो बताया नहीं जाता बहुत सा मेरे को शौक है वो पूरा होने जा रहा है भगवान पूरा कर दे वही है मेरा है। पहली बार छठ कर रही हूँ हाँ पहली बार छठ कर रही हूँ आपके चेहरे की मुस्कान बता हाँ, रही है ओज हाँ, बता रहा है कि हाँ, आप पहली बार छठ कर रही हाँ, हैं हाँ मैं पहली बार छठ कर रही हूँ छठ के बारे में जो सुना था आपने कि कठिन व्रत होता हाँ, है हाँ, तो हाँ, आपने तो आधा हाँ, आधा में विधान कर लिया कर लिए क्या महसूस हो रहा है क्या बहुत अच्छा महसूस हो रहा है की मैं ये कर रही हूँ मेरे को अच्छा लग रहा है की मैं कर लूंगी कोई कष्ट कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है और आत्मा से कैसा हाँ आत्मा से बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है घर परिवार भरे हुए हैं बहुत अच्छा लग रहा है मैंने भी जब पहली बार छठ का व्रत किया था हालांकि मान्यता है कि शादीशुदा होने के बाद ही छठ व्रत उठाया जाता है लेकिन मैंने कमारे में ही छठ व्रत किया था एक मिन्नत थी मैंने भी सोचा था कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा लेकिन जिस तरीके से हुआ आज तक वो मेरे अंदर समाहित है यानी कि ये व्रत ऐसी एस, शक्ति देता है जो एक बार संकल्प लेता है ठान लेता है उसे पूर्ण करके ही छोड़ता है यानी कि अगर आपने ठान लिया कि छठ के इस महात्म को आप अपने अंदर उतारना चाहते हैं तो आप कभी असफल नहीं होंगे ऐसी मान्यता है ऐसा महत्व है देखिए इस विधि विधान को देखिए ये संकल्पों की डुबकी है ये प्रतिष्ठा की डुबकी है ये प्रतिज्ञा की डुबकी है ये आस्था की डुबकी है गंगा की प्रतीक इस जलाशय में इस कृत्रिम जलाशय में व्रती आस्था की डुबकी लगा रही हैं और आखिरी बार स्वच्छ होकर देवादिदेव सूर्यदेव को गोहराएंगी और फिर संकल्प संकल्पों के सूप में मनोकामनाओं का फल रखा हुआ है जिसे आस्था रूप से समर्पित करेंगे सूर्य देव को चलिए हम अब अर्घ की छटा भी आपको दिखाएंगे यहाँ इस विधि विधान को हमने आपको दिखाया इस कॉलोनी में और भी कई ऐसे घर हैं कई ऐसे परिवार हैं जहाँ अर्घ दिया जा रहा है हम वहाँ आपको लेके चलते हैं आइए हमारे साथ आपने देखा कि किस तरीके से अर्घ की तैयारी हो रही है लेकिन जहां पहले हमने आपको दिखाया था वहां पर अर्घ की उस समय तैयारी चल रही थी और अब अर्घ दिया जा रहा है हम आपको लिए लिए चल रहे हैं जहां घर के सदस्य स्वच्छता के साथ कामनाओं के साथ मनोकामनाओं के साथ अर्घ दिलवा रहे हैं व्रतन को एक एक करके बारी बारी से सूप का अर्घ दिलवाया जाएगा और भुवन भास्कर को गोहराया जाएगा आस्था के इस महापर्व की छठा देखते ही बनती है मंद मंद छठ के गीतों की आवाज फलों की सज्जा सूप की सज्जा और जलाशय में खड़ा ऊख का केतारी का केतारी की ये छावनी ये इस परंपरा के हिस्सा है ये इस परंपरा का हिस्सा है सिंदूर से आयपन पे सिंदूर लगाया जा रहा है ये विधि है ये विधान है हम आपको न्यूज़ एलेवन भारत के इस कैमरे से महापर्व के इस महाअनुष्ठान के महत्वपूर्ण घड़ी को दिखा रहे हैं अर्घ दिलाने की बारी है अर्घ दिलाने की बेला है और व्रतन अर्घ दे रही हैं घर के लोग अलग अलग जल पात्र से जल की धार बहा रहे हैं और सुबह के अर्घ में ये मान्यता है कि सुबह का अर्घ दूध से दिलवाया जाता है सांध्य अर्घ में जल का बहुत महत्व है गंगाजल उसमें फेंट के और 
अर्घ दिलाया जाता है जैसे जैसे एक एक फेरा पूरा हो रहा है व्रतन का संकल्प भी पूरा हो रहा है इस महाव्रत के महा अनुष्ठान का महासंकल्प हम आपको न्यूज़ एलेवन भारत के कैमरे से दिखा रहे हैं चलिए अब हम आपको यहीं पर कुछ दूरी पर स्थित एक घर और है एक कॉलोनी और है जहां पर आपको लिए चलेंगे अर्घ देने से पहले की विधि को संपन्न किया जा रहा है पान सुपारी पुष्प उपटन लगाया गया अब इसमें सिंदूर लगाया जाएगा ये सिंदूर इस बात का प्रतीक है कि हम जैसे देवाधिदेव सूर्य महादेव और माँ छठी से यही गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरीके से इस सिंदूर की लंबाई है हमारे सुहाग की भी लंबाई यही हो उनकी उम्र भी इतनी ही अनंत काल तक चलती रहे उनके दीर्घायु होने की कामना सिंदूर की ये लकीरें कर रही हैं आइए कुछ लोग खड़ी हैं जो मंद स्वर से छठ मैया की गीत गा रही थी हम जरा इस बेला में इस पावन बेला में आपको छठ का गीत सुनवाते सुगा गिरे मोर जा सुगा गिरे मोर जा सुगनी जे रोए ले भी ओग से आदित होई ना सा देवज होई ना सा देखिए इस गीत के साथ ही अब बेला आ गई है अर्घ की बेला आ गई है और घर की जो बाकी महिलाएं हैं वो विधि विधान को संपन्न कर रही हैं अब अर्घ दिलाने की बारी है यहाँ पर छः सूप जो है वो छः सूप सजे हुए हैं छः सूप में छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए जो सामग्रियाँ होती हैं वो रखी गई हैं सारे फल रखे गए हैं पान सुपारी नारियल सारी चीज़ें रखी हुई हैं और हर एक चीज़ का अपना अलग महत्व होता है और ये पहला सूप अर्घ के लिए तैयार है अब अर्घ दिलाया जाएगा जो घर के अपने सदस्य हैं वो लोग अर्घ दिलवाएंगे अलग अलग मान्यताएं हैं जैसे हमने पहले कॉलोनी में दिखाया पहले क्वार्टर में दिखाया वहाँ जल से अर्घ दिलाया गया यहाँ सांध अर्घ में भी दूध का इस्तेमाल होता है और अर्घ दूध से दिया जाता है पदार्थ कोई भी हो चाहे वो दूध हो चाहे वो जल हो आस्था सबकी एक होती है मनोकामना सबकी एक होती है श्रद्धा सबकी एक होती है और इसी श्रद्धा के साथ परिक्रमा पूरा किया जा रहा है अर्घ का परिक्रमा पूरा किया जा रहा है आस्था के इस परिक्रमा के साथ न्यूज इलेवन भारत की घाट परिक्रमा मोहल्लों की घाटों की परिक्रमा भी अब संपन्न होगी और फिर उदयमान सूर्य के प्रातः अर्घ के लिए हमारी टीम ऐसे ही मोहल्लों में जाएगी जहाँ पर हम छठ के इस छठ की इस महा छठा को महा अनुष्ठान के इस महादृश्य को अपने कैमरे में कैद करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे वैसे घरों में ले चलेंगे जहाँ जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है और इस क्वार्टर के इस आंगन में जागरूकता का ही संदेश दिया जा रहा है कि सुविधाएं जो होती हैं वो सहजता से मिल जाती हैं लेकिन आस्था जो है वो सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है और यही संदेश इस आंगन से दिया जा रहा है छठ के इस महापर्व में
इस अनुष्ठान में हमने आपको एक एक विधि के साथ सांध अर्घ की महाछटा दिखाई हम वादा करते हैं प्रातः अर्घ की भी छटा मोहल्लों की घाटों से हम आपको दिखाएंगे फिलहाल दीजिए इजाज़त नमस्कार लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन न्यूज 11 भारत सच है तो दिखेगा